ഹേ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ പാമ്പുകടിയും ചികിത്സാ രീതിയും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭമാണല്ലോ അതിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേട്ട പേരാണ് എ എസ് വി അതായത് ആൻറ്റി സ്നേക്ക് വേനം എന്താണത് എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് കൊടുത്താൽ അപകട സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നിങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ പലരിലും ഉണ്ടാവുന്ന ടൈമാണിത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കുഞ്ഞ് വീഡിയോ ഇടാമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് എന്നാൽ മാത്രം ഫ്യൂച്ചറിൽ വീഡിയോ ഇടുന്ന സമയത്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരികയും മിസ് ചെയ്യാതെ കാണാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനും കാണാനായിട്ട് മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ എന്താണ് എ എസ് വി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന അന്യവസ്തുക്കൾ അത് അണുക്കളായ ബാക്ടീരിയ ആവാം വൈറസുകളാവാം അല്ലെങ്കിൽ വിഷവുമാവാം ഇവയെ ചെറുക്കാനുള്ള സംവിധാനം ശരീരത്തിൽ തന്നെയുണ്ട് അവയെ ആൻറ്റിബോഡികൾ എന്ന് പറയും അവരാണ് ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നമ്മുടെ പടയാളികൾ പാമ്പിൻ വിഷം ശരീരത്തിൽ കയറിയാലും ഇത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മെ പോലെ മറ്റു ജീവജാലങ്ങളിലും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് മുയൽ കുതിര കുരങ്ങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മൃഗങ്ങളിൽ ചെറിയ അളവിൽ പാമ്പിന് വിഷം കുത്തിവെച്ച് അവയിലുണ്ടാവുന്ന ആൻറ്റിബോഡികൾ രക്തത്തിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന മരുന്നാണ് എ എസ് വി മനുഷ്യർക്ക് പാമ്പിൻ വിഷബാധ ഏറ്റാൽ ആൻറ്റിബോഡികൾ ഉണ്ടാകാൻ സമയമെടുക്കും അപ്പോഴേക്കും വിഷം നമ്മളുടെ പല അവയവങ്ങളിലും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതേസമയം എത്രയും വേഗം റെഡിമെയ്ഡ് ആൻറ്റിബോഡികൾ നൽകിയാൽ ഈ സമയം നഷ്ടം നമുക്ക് പരിഹരിക്കാം അവ പാമ്പിൻ വിഷം എന്ന പ്രോട്ടീനെ നിർവീര്യമാക്കിക്കോളും എന്താണ് അപകട സാധ്യത എ എസ് വി വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നത് മറ്റു ജീവികളിൽ നിന്നായതിനാൽ അവയുടെ ശരീരത്തിലെ മറ്റു പ്രോട്ടീനുകളും ചില സമയങ്ങളിൽ ഇതിൽ കലർന്നിട്ടുണ്ടാകാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പുറത്തു നിന്നും വരുന്ന എന്തും ശത്രുക്കളാണ് ഇതിൽ മറ്റു ജീവികളുടെ പ്രോട്ടീനുകളും പെടും ഈ മരുന്ന് കുത്തിവെക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ശരീരം അന്യ പ്രോട്ടീനുകളെ ശത്രുക്കളായി കരുതി സ്വയം പ്രതികരിക്കും ഇതിനെയാണ് അലർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും മികച്ച സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ശുദ്ധീകരിച്ചാലും നിർഭാഗ്യവശാൽ മറ്റു പ്രോട്ടീൻ ഘടകങ്ങൾ ഈ മരുന്നിൽ കടന്നു കൂടുന്നത് കൊണ്ടാണിത് അത് തടയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല ഇനി അലർജി എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും ആർക്ക് അലർജി വരുമെന്നത് പ്രവചിക്കാനാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എ എസ് വി കൊടുക്കുന്ന ആരിലും പ്രതീക്ഷിക്കണം അലർജി ഓരോരുത്തരിലും വ്യത്യസ്തമാകാം ചിലരിൽ ചെറിയ ചൊറിച്ചലും തൊലിയിൽ തിണർത്ത് വരലും ഷിവറിംഗ് വൊമിറ്റിംഗ് എന്നിവയൊക്കെ ഈ ലക്ഷണങ്ങളിൽ പെടും ഇത് മരുന്ന് കൊടുത്താൽ ചിലപ്പോൾ കുറയും ചില ആൾക്കാരിൽ ഇത് ഭയാനകമായി പോകുന്നുണ്ട് അത് മരുന്ന് കൊടുത്താൽ കുറയും എന്നാൽ ചില ആളുകളിൽ ഈ അലർജി കുറച്ച് ഭയാനകാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാറുണ്ട് പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനം വരെ ആൾക്കാരിൽ ഈ ഒരു പ്രശ്നം കാണപ്പെടാറുണ്ട് രോഗികൾക്ക് ശ്വാസ തടസ്സമോ രക്തസമ്മർദ്ദമോ ഒക്കെ വന്നേക്കാം അതിനർത്ഥം അലർജി ഉണ്ടാവുന്നവരൊക്കെ മരിച്ചു പോവും എന്നല്ല കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട് മരുന്ന് കൊണ്ട് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാതാവുമ്പോഴാണ് കൃത്രിമ ശ്വാസം കൊടുത്ത് നമ്മൾ വെൻറ്റിലേറ്ററിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് അത് വളരെ കുറച്ച് പേർക്ക് മാത്രമേ വേണ്ടി വരാറുള്ളൂ ഈ സാധ്യതയാണ് ഡോക്ടർമാർക്ക് എ എസ് വി നൽകാനുള്ള പേടി സ്വപ്നമാകുന്നത് പക്ഷേ എ എസ് വി നൽകിയില്ലെങ്കിൽ മരണ സാധ്യത നൂറ് ശതമാനമാണെന്ന് മറക്കരുത് അലർജിയുടെ റിസ്ക് രോഗിയുടെ കൂടെ ബൈസ്റ്റാൻഡറായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയാണ് വേണ്ടത് അതുകൂടാതെ തന്നെ എ എസ് വി കൊടുക്കാതെ വഴിയില്ലെന്നുള്ള കാര്യവും അവരെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും വേണം ഇപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ച് സംശയം ഉണ്ടാവും എല്ലാ തരം പാമ്പുകടിയിലും ഒരേ എ എസ് വി ആണോ കൊടുക്കാറുള്ളത് എന്ന് പലതരം പാമ്പിൻ വിഷങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ പലതരം എ എസ് വി ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് പക്ഷേ ഇത് പ്രായോഗികമല്ല കാരണം പലപ്പോഴും ഏത് പാമ്പാണ് കടിച്ചതെന്ന് അറിയണമെന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ പ്രായോഗികമായി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷപ്പാമ്പുകളുടെ വിഷങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കോമ്പിനേഷനായി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അതായത് ഏതു തരം വിഷമായാലും അത് നിർവീര്യമാക്കാൻ കഴിവുള്ള എല്ലാ തരം ആൻറ്റിബോഡികളും ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ഉൽപ്പന്നം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണപ്പെടുന്ന പാമ്പുകടികളിൽ അധികവും കോബ്ര ക്രൈറ്റ് വൈപ്പർ എന്നിവയുടേതാണ് അണലിയിൽ തന്നെ പലതരമുണ്ട് ഇവയിൽ വിഷമുള്ള കടികളിലധികവും റിസൽസ് വൈപ്പർ സോസ് കാൽഡ് വൈപ്പർ എന്നിവയുടേതാണ്
പാമ്പുകടി എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്ന എല്ലാവർക്കും എ എസ് വി കൊടുക്കാറില്ല സാധാരണ സിംറ്റംസ് കാണാൻ തുടങ്ങിയതിനു ശേഷമാണ് എ എസ് വി കൊടുക്കാറുള്ളത് മാക്സിമം പെർസെന്റേജ് കടികളും വിഷമില്ലാത്ത പാമ്പുകളുടേതായിരിക്കും വിഷമുള്ള പാമ്പുകളുടെ കടികളിൽ തന്നെ മൂന്നിലൊന്ന് കേസുകളിലും വിഷം ശരീരത്തിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സംശയത്തിന്റെ പേരിൽ എ എസ് വി നൽകാനാവില്ല രക്തചംക്രമണം ബാധിച്ച പാമ്പാണ് കടിച്ചതെങ്കിൽ ക്ലോട്ടിംഗ് ടൈം എന്ന പരിശോധനയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എന്നാൽ നാടി വ്യൂഹത്തെ ബാധിച്ച വിഷം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പ്രത്യേകം ടെസ്റ്റുകളൊന്നുമില്ല രോഗിയെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ സിംറ്റംസ് കണ്ടു തുടങ്ങിയാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എ എസ് വി കൊടുക്കാനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയും വേണം ആദ്യം പത്ത് വയലാണ് കൊടുക്കുക ടെസ്റ്റ് ഡോസിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഈ മരുന്ന് ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം രോഗിയെ നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് നാടി വ്യൂഹത്തെ ബാധിച്ച വിഷബാധയിൽ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറിനകം തന്നെ പുരോഗതി കാണപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്നാൽ രക്തസ്രാവം നിലയ്ക്കാൻ കുറച്ച് സമയം എടുത്തേക്കും അഥവാ ഒരു പുരോഗതിയും കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത പത്ത് വയൽ കൂടെ കൊടുക്കുക വീണ്ടും ഒബ്സർവേഷനിൽ വെക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു മുപ്പത് വരെ കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരേ ഡോസ് തന്നെയാണ് നൽകേണ്ടത് ശരീരഭാരം കുറവായതിനാൽ കുട്ടികളിലാണ് അപകട സാധ്യത കൂടുതലുള്ളത് ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് എ എസ് ബി കൊടുക്കുന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ രോഗിയുടെ കൂടെ വരുന്ന ആളുകളുടെ സഹകരണം വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഡോക്ടർമാരും കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന ചികിത്സകളെ കുറിച്ചും അതിൽ തന്നെയുള്ള അലർജി സാധ്യതകളെ കുറിച്ചും അവരെ കൃത്യമായി ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഒരിക്കലും വിട്ടുപോകരുത് എ എസ് ബി കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ മരണം നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് എന്ന കാര്യം എ എസ് ബി ഒരു ജീവൻ രക്ഷാ മരുന്നാണ് പലപ്പോഴും മുൻപിൻ ആലോചിക്കാതെ കൊടുക്കേണ്ടതാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കൂടി വരുന്ന ആശുപത്രി ആക്രമണങ്ങളും ഡോക്ടർമാരോടുള്ള മോശം പെരുമാറ്റവുമെല്ലാം ഈ മരുന്ന് കൊടുക്കാൻ ഡോക്ടർമാരെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നു എന്നതാണ് വാസ്തവം എല്ലാ സൗകര്യവുമുള്ള ആശുപത്രികളല്ല നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ ഈ മരുന്ന് കൊടുക്കാനുള്ള ധൈര്യം ഡോക്ടർക്ക് നൽകേണ്ടത് നമ്മുടെ സമൂഹം തന്നെയാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് തന്നെയാണ് ഇനി ഏത് തരം പാമ്പ കടിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം ഒന്ന് രക്തചംക്രമണത്തെ ബാധിക്കുന്നത് രണ്ട് നാടി വ്യൂഹത്തെ ബാധിക്കുന്നത് മൂന്ന് മസിലുകളെ ബാധിക്കുന്നത് പാമ്പിൻ വിഷം മൂന്ന് തരം രക്തചംക്രമണത്തെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇവയിൽ അധികവും അണലിയാണ് അണലി കടിച്ചാൽ ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും രക്തസ്രാവം രക്തസമ്മർദ്ദം കുറയൽ കടിയേറ്റ മുറിവിലൂടെയുള്ള രക്തസ്രാവം വോമിറ്റിംഗ് മുറിയുടെ ചുറ്റുമുള്ള തൊലി ഇരുണ്ടതാവുക ശരീരവേദന പേശികൾ കോച്ച് പിടിക്കൽ രക്തം ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാലും കട്ടയാവാതിരിക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷണങ്ങൾ നാടി വ്യൂഹത്തെ ബാധിക്കുന്നത് മൂർഖന്റെയും വെള്ളിക്കെട്ടന്റെയും വിഷമാണ് ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം കണ്ണ് കൂമ്പി പോവുക കണ്ണ് തുറക്കാൻ കഴിയാതെ ആവുക കഴുത്തു കുഴഞ്ഞു പോവുക കാഴ്ചയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുക ഒന്ന് രണ്ടായി കാണുക വിഴുങ്ങാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുക ഒറ്റ ശ്വാസത്തിൽ എണ്ണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുക ശ്വാസ തടസ്സം കൈകാലുകളുടെ ബലക്കുറവ് സംസാരം വ്യക്തമല്ലാതാവുക കടൽ പാമ്പിന്റെ കടിയാണ് ഏൽക്കുന്നതെങ്കിൽ മസിലുകളെയാണ് അത് ബാധിക്കുന്നത് അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ കടൽ പാമ്പുകൾക്ക് ഉഗ്രവിഷമാണുള്ളത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ മസിലുകളെ വിഘടിപ്പിച്ച് വൃക്കകളുടെ പ്രവർത്തനം നിലയ്ക്കുന്നു കടൽ പാമ്പിന്റെ കടിയാണ് ഏൽക്കുന്നതെങ്കിൽ മരണം ഉറപ്പാണ് അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ മാക്സിമം പേരിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒരു അവയർനെസ് പോലും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് മാക്സിമം നമ്മളുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഉള്ളത് പ്ലീസ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആൾക്കാർക്കും ഒന്നും അറിയാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഇത് ഉപകാരപ്പെട ഉപകാരമായി മാറട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇനിയും നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് കാണാം ടിൽ ദാൻ ബൈ ഫ്രം ഉജീന ഷാജഹാൻ ബായ്